słowo może zabić. Pamiętaj o tym, zanim je wypowiesz albo napiszesz. Zapraszam na film. Janko Masa. Jan Kałmasa zaprasza na film Sala Samobójców Hejter, a ja zapraszam Państwa na spotkanie wokół tego filmu i Jan Kałmasa też za chwilę się odezwie, ale zanim to ja przypomnę, że jesteśmy na 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. To jest spotkanie, które jest też rodzajem konferencji prasowej, więc gdyby moi koledzy albo moje koleżanki, dziennikarze, dziennikarki mieli ochotę włączyć się do naszej rozmowy, to serdecznie zapraszam albo na Zoomie, albo w komentarzach na YouTubie pod naszą transmisją można te pytania zadawać. Ja się nazywam Katarzyna Borowiecka i już teraz z ogromnym Z przyjemnością witam naszych gości. To może zacznijmy od Agaty Kuleszy. Pani Agato, dzień dobry. Bardzo miło Pana gościć. Jest miło. Jest oczywiście też Janko Masa, reżyser. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry. Jest Mateusz Pacewicz, autor scenariusza. Dzień dobry. Dobry, Trochę mam takie déjà vu z zeszłego roku, ale zupełnie, zupełnie inną historię dzisiaj będziemy opowiadać. I producent Wojciech Kabarowski, Najma Films. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry, cześć, witam wszystkich. <głos> witam serdecznie. E, oczywiście wszyscy wiemy, m, te okoliczności, w których się spotykamy, też są tego e, e, wyrazem, e, jaki to jest rok, więc ja już nie będę tych wszystkich przymiotników i przydawek używać e, i e, e, wiemy też, że bardzo byśmy się chcieli spotkać osobiście, ale też muszę zacząć od tego, że oczywiście Sala Samobójców, Hejter, e, film miał premierę na początku marca, a tydzień później wiadomo, co się wydarzyło. Ale ta droga tego filmu dosyć, dosyć kręte ścieżki, ale daleko też zawiodła was. I gratuluję bardzo oczywiście trochę z opóźnieniem, ale teraz jest okazja tej nagrody w Nowym Jorku na Tribeca Film Festival. I różne rzeczy dzieją się wokół filmu, bo też jest za granicą dostępny w streamingu. Zbiera fajne bardzo recenzje, ciepłe i ze strony, orga- i ze strony realizacyjnej, i także oczywiście aktorstwo. I tutaj coś się dzieje. I do- dotarły też oczywiście do nas informacje poprzez zachodnie różne portale branżowe, że szykuje się jakieś rozszerzenie tej historii na, na serial, więc jakbyście mogli trochę o tym na początek opowiedzieć. Yy, I to pytanie właściwie do wszystkich kieruję, o te, o te wrażenia z, z tego roku, pewnie słodko-gorzkie, ale też o tym, co dalej z tą historią i jak ona może pączkować, jak ona może się rozwijać. Nie wiem, od kogo yy, zaczynać. Pani Agato, to może od Pani yy, i to aktorskie doświadczenie właśnie tego, tego typu yy, premiery i tego typu yy, yy, opowiadania o filmie trochę na odległość niestety od pewnego momentu. Tak, no ja tutaj nie, nie bardzo pierwszy raz bardzo z ciekawością tutaj usłyszę, jak to się będzie rozszerzać, bo mm-hmm. nic o tym nie Ale <laughs> ja myślę, że ten film powstał i że mogłam wrócić do swojej bohaterki z sali samobójców po chyba 10 latach. Także jak Janek zadzwonił, to się bardzo ucieszyłam. I nie dość tego, dla mnie to było bardzo ciekawe, że wchodzę w kostium i nagle przypominam sobie dokładnie Beatę Santorską przed lat, więc to było ciekawe doświadczenie, że nie, że serial, tylko że nagle po 10 latach wracam do mojej bohaterki. Pomyślałam sobie, że to jest super, że tak ją dobrze znam, że nie miałam problemu, żeby sobie przypomnieć tę Beatę, która była kierowniczką całej kuli ziemskiej. Bardzo tak. ciekawe doświadczenie, chociaż tak naprawdę, wiecie, to jest też niesamowite, że ten film, no nie wiem, kręciliśmy chyba dwa lata temu, prawda? To było już tak, ze tak. dwa lata. I że tak... Tak, 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 tak to jeszcze po drodze to są takie trochę zapomniane dzieci, bo później po drodze zrobiłam jeszcze parę filmów i nagle muszę sobie przypominać, co to było, jak to się działo. Pamiętam tę premierę i pamiętam to, jak nagle zostali nie wiadomo, co dalej z filmem, dlatego tym bardziej się cieszę, że mimo wszystko, mimo tych czasów ten film ludzie oglądają i że jest dla nich ważny i gratuluję i Jankowi i Mateuszowi, że to tak ładnie się rozwija wszystko. Dziękuję. Jeszcze będziemy wracać, bo, bo tutaj pani jako reprezentantka obsady muszę też zapytać o różne bezczelne talenty, które się pojawiły na planie e, i o tę współpracę i o te spotkania. E, Janku, to może teraz od ciebie poproszę e, e, komentarz. Ty, dookoła tego roku i w, w, w tych wszystkich wątkach, o których, o których wspomniałam. Jestem też strasznie ciekawa e, właśnie tego pączkowania hejtera. E, tak właśnie. Też, też muszę przyznać się, że mam małe déjà vu, bo Kasiu też grałaś w sali samobój. No, grałam, to jest dużo powiedziane, ale rzeczywiście miałam ogromną, ogromną przyjemność troszeczkę dotknąć i tym bardziej się też cieszę, że możemy się w ten sposób spotkać teraz. Tak, ale no właśnie. Ale mam ważne informacje, tak, to prawda. Tak, tak, także ekipo. <laughs> tak, no tak, no, ten, ten rok, wiadomo, wszystko wywrócił do góry nogami i, i zobaczymy, co się z nami stanie po tym wszystkim. 
Z hejterem, no, ja już też nie chcę się powtarzać, to było dużo, bardzo, mieliśmy takie ambicje, żeby zrobić film za prywatne pieniądze, co się rzadko w Polsce zda, w ogóle w Europie się to rzadko zdarza i nadarzyła się taka okazja, bo, bo mieliśmy świetny scenariusz jakby Mateusza, mieliśmy super obsadę, więc jakby perspektywy były bardzo dobre, żeby zrobić taki film, który będzie wystawał po, ponad to, co się nazywa takim komercyjnym, prywatno, ufundowanym stricte z prywatnych pieniędzy filmem. No i zrobiliśmy to, byliśmy ucieszeni z, z, z tego, jak to wygląda, jak, to, jak, to, jak ten film działa na nas. No i przyszło coś, nad czym nikt nie wiadomo, mm -hmm. pandemia i, i to o, o tyle było bolesne, ponieważ już po, pomijając to, że po prostu nie pojechaliśmy z, z, z całą ekipą e, do Nowego Jorku, żeby uścisnąć Robertowi De Niro rękę, mm -hmm. no to, to co, jest, co mam nadzieję, że się kiedyś wydarzy, <laughs> jeśli o nas nie zapomną. A Ale masz, Przepraszam, że ci wchodzę słowo. Podobno masz też prywatny mail Daniego Bolla, który pisał z gratulacjami do ciebie, który był jednym z jurorów Tribeki i, e, i tu też można ewentualnie tę tak, drogę tak, wykorzystać. Tak, tak. Zresztą zaraz wam podam, słuchajcie, można <śmiech> będzie do niego napisać. <śmiech> Ale tak, tak, nie, no napisał oczywiście, bardzo miło. Natomiast no właśnie to mało, mało może to jest, to jest fotogeniczne, ale powiem to, że po prostu, że, że właśnie produkcyjnie boli mnie to, że, że ten film po sześciu dniach słusznie, no bo dzięki temu zatrzymała się pierwsza fala tej pandemii u nas w Polsce, no ale jednak byliśmy tymi, którzy mocno zostali kopnięci mhm. w budżet. Ja się tylko może wtrącę, że przy całej tej stracie także finansowej, no bo tantiemy, na które oczywiście... Liczyłem <laughs> ze względu na brak jakichś regulacji z platformami streamingowymi, no to wiadomo, że to wszystko już jest od dawna zapomniane i nic się z tym już nie wydarzy. Ale bardzo przyjemna była taka odmiana dla mnie po tym jednak wyczerpującym maratonie promocyjnym Bożego Ciała. Taka możliwość świętowania wygranej na festiwalu po prostu w domu, w kapciach, w Afroku, grając w FIFA, wtedy z moim bratem na PlayStation i pijąc piwko. I to akurat było bardzo, bardzo przyjemną właśnie odmianą, że nie było w ogóle tego stresu, podróży, tego wszystkiego, co, co myślę, że po tym pół roku z Bożym Ciałem było trochę już wyczerpujące. Zwłaszcza, że premiera rzeczywiście, yy, znaczy premiera filmu, nie mówię o Trajbece, ale premiera przypadła na właściwie okres tuż po tym całym też nieprawdopodobnym zamieszaniu związanym z, z Oscarami, więc to musiało być też zmęczenie, które tutaj się odzywało. Yy, Wojtku, jeszcze ciebie poproszę o komentarz. Producencki. Ja zacznę może od, od Trajbeki. Mm. Oczywiście bardzo nam było żal, to co ja tak powiedział, chcieliśmy uścisnąć rękę Robertowi De Niro. Rezerwowaliśmy już hotele w Nowym Jorku. Ja też osobiście kocham Nowy Jork, kocham Stany Zjednoczone, świetnie się tam czuję. Ale Amerykanie pokazali, jak poważnie traktują twórców, bo co prawda nie wyda, nie odbył się festiwal w taki sensu stricte z publicznością, ale odbył się konkurs, i to dokładnie w tym samym czasie, kiedy miał się odbyć. Um, czyli nasz film był pokazywany jurorą dokładnie w tym czasie, kiedy to było zaplanowane. Um, dlatego nas to tak um, ucieszyło i osłodziło nam tę katastrofę, um, która się wydarzyła z dystrybucją naszego filmu, która tak naprawdę zabiła dystrybucję naszego filmu. Um, mówię katastrofę, dlatego że um, film... Um, jak wiadomo, chociaż nie był, czy nie jest to film sensu stricto komercyjny, ale spokojnie mógł się i to w dwójnasu przynajmniej zwrócić. I oprócz tego, co mówi Mateusz, że zarobilibyśmy dużo pieniędzy, pieniądze zawsze są ważne, to przede wszystkim byliśmy tak umówieni z grupą inwestorów prywatnych, którzy dali nam pieniądze na film, że dostaniemy na następny film. I, I to jest dla nas największa strata, że po prostu PiS się do tego filmu nie dołożył ani złotówką. E, to w stu był film zrobiony za prywatne pieniądze. No i rozumiem, 
chociaż to nie nasza wina, nieco rozgoryczenie inwestorów, że ten film im się nie zwrócił, a my nie dostaliśmy środków na następny film. No ale do kogo mamy mieć pretensje? No, do Pana Boga. Oczywiście część tych inwestorów uważa, że zamknięcie film to jest nasza sprawa, nasz problem w sensie producenta. No. Tak to na dzisiaj wygląda. Ale Trajbeka, Trajbeka nam to choć w części pragnę przypomnieć, jak wielki ten sukces, bo mało ludzi o tym wie, że pierwszy raz polski film znalazł się w głównym konkursie, a wygląda to tak, że z 10 tysięcy filmów na całym świecie wybiera się 10, z 10 tysięcy filmów, 10, a myśmy ten festiwal wygrali. Mhm. O. Dołączył do Dzień dobry. Patrzku, do... jaka fryzura. Jestem za Warszawą na próbach i nie było internetu tutaj i teraz przywieźli mi taki hotspot i jesteśmy... Jestem w stanie się połączyć. Bardzo się cieszymy, bardzo się cieszymy że dołączyłeś. Ale jeszcze zanim, zanim cię włączę do rozmowy, to muszę dopytać jeszcze, bo tutaj rzeczywiście też z mojej ciekawości, ale myślę, że też wszystkich e, dziennikarzy to interesuje, bo pojawiły się te informacje o, 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 o ewentualnym e, przeniesieniu tej historii w formie serialu e, we współpracy z HBO. Czy coś możecie na ten temat powiedzieć? Faktycznie pojawiło się takie zainteresowanie HBO, które zaowocowało po prostu zakupem praw i rozwojem teraz serialu amerykańskiego, oryginalnego, który byłby hejterem zainspirowany. Wiadomo, że w związku też z takim pandemicznym momentem dużej niepewności w przemyśle amerykańskim to trochę w tym momencie stanęło, to znaczy z tego co wiem, to jesteśmy na etapie po prostu poszukiwania showrunnera. Natomiast no, my z Jankiem i, i z Wojtkiem jesteśmy też w różny sposób w ten projekt zaangażowani. My z Jasiem jesteśmy co, jak to się mówi chyba, co-executive Producer. producers. <laughs> tak, muszę, jest sprawdzić, tak. Bo, muszę sprawdzić w umowie, kim, kim <laughs> jestem, ale, ale kimś, kimś jestem. I, i oczywiście to, to już polega też na jakichś rozmowach wstępnych o koncepcji tego serialu i o, mhm. no na pewno myślimy o czymś bardzo oryginalnym i, i oderwanym od tej historii, no, która Możliwie go zwersalizować na poziomie tego świata przedstawionego, no ale jednak jest to kontekst polski i, i pewne rzeczy da się bardzo ciekawie, myślę, przenieść na, na Stany, ale no inne nie działają tak dobrze. Więc jest bardzo fajny producent, który to jakby zaniósł do HBO, bo ten system amerykański polega na tym, że musi się pojawić jakiś producent, który przynosi coś do stacji i wtedy stacja decyduje się, że, że to bierze lub nie. I to, to jest Dan Fara, który zrobił film ze Spielbergiem, taki duży Radio Player One, z tego co pamiętam. I, I chyba teraz też dwójkę robi. W każdym razie jest fajną bardzo też taką młodą energią, bo jak na świat filmowy to jest bardzo młody, ma 40 pewnie 5 lat. Ready Player One to, to, to mi się też kojarzy teraz z twoją opowieścią o przyjmowaniu nagrody podczas gry w FIFA, ponieważ to jest taka komputerowo-growa historia rzeczywiście też, ale y, czy któryś z panów jeszcze chciałby dorzucić jakieś swoje trzy grosze na temat tego y, zainteresowania serialowego? No, czekam, bardzo czekamy na to, jak to, jak to się dalej posunie. Zanim HBO da zielone światło, to mu muszą znaleźć showrunnerów, muszą jakby to wszystko, to, to, na, to się tak powoli zawsze toczy na początku, bo trzeba znaleźć odpowiedni zespół, a potem jak to rusza, to, mm -hmm. to już, więc, więc czekamy na to, to może chwilę zająć, oni też czekają na odpowiedni, że tak powiem, slot tak. w przyrodzie. <laughs> Tak, więc, więc te, no, pandemia spowodowała rewolucję, znaczy inaczej, rewolucja już się działa, miała tu być za jakieś 10 lat, czyli mieliśmy się powoli, sukcesywnie każdego roku przestawiać na platformy, my jako twórcy i mieliśmy mieć 10 lat na to, żeby się do tego przyzwyczaić. Pandemia spowodowała, że się to wszystko stało teraz w jeden rok, więc myślę, że po pandemii wrócimy do trochę innego biznesu filmowego, Mam nadzieję, znaczy 
aktorzy i aktorki też będą w nim potrzebni. Nie wiem jak z nami, ale nie, no, mam nadzieję, że się załapiemy gdzieś w tych puzzlach. Natomiast tak, no, naj, naj, najbardziej no, jakby ja z, jak całe życie myślałem o kinie i o tym, żeby przyjść do tego ciemnego pokoju, wyświetlać na ścianie i wspólnie to przeżywać. Tego, tego najbardziej się jakoś tam obawiam. Natomiast cieszę się, że cieszę się że bardzo, że hater znajdzie swoje długie życie w formie serialu. I, I cieszę się, że będę mógł pracować albo nie wiem, podpowiadać twórcom czy showrunnerom, jak rozwijać postać właśnie Maćka Musiałowskiego czy Agaty Kuleszy postaci, mhm. że jakby tam bardzo wiele wie, mieliśmy przygotowanego już. Więc y, z, zawsze staram się tak pracować, żebyśmy wie, wiedzieli więcej o tych postaciach niż jest na ekranie. To też będzie łatwiej czerpać z, z różnych rzeczy, które, które przygotowaliśmy też z Mateuszem i, i z naszymi aktorami. Więc y, No i na pewno to pójdzie w jakieś nieprzewidziane strony też, więc to też jest ekscytujące. Ja tylko dodam, że w ogóle miałem takie poczucie podczas tych wstępnych rozmów o tym, jak ten serial mógłby wyglądać, że y, ja... Kiedy pisałem scenariusz, to próbowałem ścisnąć dużo większą historię, która nie mieściła się do końca w formacie pełnometrażowego filmu popularnego. W te 120 stron pierwsza wersja scenariusza, z tego co pamiętam, miała ponad 150, więc to jest zdecydowanie jakby za długo jak na polskie standardy, więc w jakimś sensie ta, ta serialowa przygoda jest tutaj może potencjalnie jest taką naturą które już zostały wykonane, to nie jest naciągane. Tak. Niektórzy oczywiście mamy... Tak, tak. Mhm. Słuchaj, ja mogę dwa słowa tak. jako producent, myślę, powinien powiedzieć i także w imieniu Jurka Kapuścińskiego, mojego przyjaciela, z którym razem wyprodukowaliśmy ten film, ale pomijając już fakt, o czym mówił Mateusz, że to jakby stanęło, pozwolę, że nie będę tego dalej komentował, ponieważ... No, odezwało się po komunikacie HBO takie typowe polskie piekiełko, które uważa, że każdy z nas, jak tutaj widać nas na, na zdjęciach, zainkasował po milionie waksów jako zaliczkę i, i sprawy się toczą, więc jakby chciałbym trochę ostudzić te nastroje i stąd też więcej nie będę na ten temat mówił. No dobrze, ale czekamy, dziękuję, że, że, że to zaznaczyłeś i czekamy w, w każdym razie, my jako widzowie także, na jakieś informacje. A ja wracając do filmu Sala Samobójców, Hejter. I tutaj pomyślałam sobie, że ponieważ już tak dużo Państwo opowiadali o tym filmie, to chciałam dzisiaj w tym naszym spotkaniu trochę pójść w stronę tego, żeby Państwo powiedzieli o tych spotkaniach, które przy tym filmie się wydarzyły. I tutaj patrzę na Macieja Musiałowskiego i na Panią Agatę Kuleszę, bo zacznijmy od tych aktorskich spotkań. Jak <grych> Ostatnio natrafiłam na, takie, na taki wywiad z, z Maćkiem sprzed, 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 sprzed premiery chyba jeszcze, albo z okolic, premier, z okolic premiery, czyli to był początek marca, kiedy właśnie zostałeś skonfrontowany z takim sformułowaniem pani Agaty, że, że, że w tobie spotkała taki bezczelny talent na planie sali samobójców hejtera. A z drugiej strony oczywiście to pierwsza taka twoja duża, rola, więc też na twoich barkach, na twojej twarzy, na twoich emocjach, na tym wszystkim, co ty miałeś do zaoferowania i na twoim talencie, opiera się ta historia, którą ja już na ekranie widziałam, nie przyznam się ile razy, bo za każdym razem coś dodatkowego odkrywam w tej historii. I nie tylko z tego względu, o którym Janek wspomniał na początku, oglądałam ten film tyle razy. W każdym razie, Maćku, to do ciebie, a potem do pani Agaty właśnie. Oto pytanie o aktorskie spotkania, nie tylko między wami, ale oczywiście ta relacja tutaj jest bardzo, bardzo szczególna między tymi bohaterami, ale też właśnie o ten aspekt wchodzenia na tych zasadach że to ty tutaj e, mm, na swoich skrzydłach niesiesz ten film. Oj, e, bardzo dziękuję to, 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 to miłe, za to miłe wprowadzenie. E, nie wiem, czy na swoich skrzydłach, e, myślę, że te skrzydła, które, które niosą ten film, jakoś są takim zbiorem e, piór, które wydarliśmy sobie ze skrzydeł każdy tutaj obecny i wsadziliśmy je wspólnie w jedne e, szare skrzydła Tomka, e, więc myślę, że, to, że, 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 ta, że ta magia, która się wydarzyła i która jakby pozwoliła nam spotkać się wszystkim 
na planie była, takim, była takim, taką wspólną pracą, którą, której odzwierciedlenie widać na, najczęściej chyba na właśnie mojej twarzy, bo jej jest tam chyba najduży, najwięcej, ale mówiąc o spotkaniu, to, to spotkanie z, z Agatą no jest spotkaniem... Yy, Żałuję, że tylko raz można pierwszy raz poznać Agatę Królesze i, i, że, później, i, 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 że, i że to spotkanie, jakby, że tego nie można powtarzać, bo było to coś, można powiedzieć, metaf, metafizycznego. Zaczęło się od e, jakiegoś totalnego obezwładnienia, co rzadko mi się zdarza, że po prostu nagle straciłem rezon i język, język buzi wręcz byłem tak spięty, że nie no, nawet może nie ja jestem, nie, nie ja powinienem opowiadać tę anegdotę z naszego pierwszego spotkania, ale było to, było to coś bardzo, bardzo, bardzo intensywnego i, i, i bliskiego sercu, coś, coś co, co się zapomina, co się zapamiętuje na całe życie, co czego się nie zapomina. I, ale to w, myślę, że, że zebranie takiej ekipy, w której, w której następują takie spotkanie, to jest już wielka sztuka i to jest talent i, i jedna z największych takich cech, które kocham w Janku, bo Janek potrafi zebrać taką ekipę ludzi, znaczy zebrać po prostu kilka, grupę ludzi, która, która w pewnym momencie zaczyna działać jak naprawdę ruchomy zamek Hauru i każdy idzie, i ten zamek idzie do przodu, mając wyglądając po prostu, no to, to jest, to, to, to myślę, że to cały, cały, cała gloria oddaje tutaj Jankowi i, i, i temu, że to on zbiera takich ludzi po prostu i, i przedstawia nas sobie i okazuje się, że wszyscy w tym określonym czasie, w fil, kiedy gramy w film, kiedy robimy ten film, to kino, potrafimy ze sobą działać i naprawdę, yy, nie wiem, no było to jakieś, było to, było to przy, była to przygoda, którą chciałbym powtarzać wielokrotnie i myślę, że było to czyste kino i, i dziękuję Ci Janku za to. Dziękuję Wam wszystkim za to. Dzięki Maćku za miłe słowa. Ja tylko powiem, że to była y, nasza czwarta praca razem z Agatą, mm. więc to jest jakby... Tak, bo jeszcze dwa seriale <śmiech> były od sali samobójców pierwszej, prawda? <śmiech> tak jest, tak, 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 tak. A Agata na razie ani razu mi jeszcze nie odmówiła, to się z tym nie zaczyna. Pani Agato, no to teraz w takim razie od tego wychodząc, o ten powrót zapytam, trochę pani już wspomniała oczywiście o tym powrocie, bardzo takim, wydaje mi się też niespodziewanym do tej postaci, bo to nie jest też takie częste, że się do, do postaci, którą się raz zagrało, wraca po, po tych dziesięciu, czy niespełna dziesięciu latach i, i można ją jeszcze raz um, powołać do życia z tymi doświadczeniami, które już wynikają z tego, co, co się wydarzyło w pierwszym filmie i jak to wygląda. No ale też muszę zapytać o, o to pierwsze spotkanie, z, jak pani pamięta, z Maćkiem i, no i generalnie o, o, o tę pracę tutaj przy, przy hejterze. No ja się śmieję i przepraszam, może jakoś tak wygląda, ale po prostu Maciek mnie niezwykle rozśmiesza cały czas, więc przepraszam bardzo. Rzeczywiście to pierwsze spotkanie było takie, nagrywaliśmy scenę w szatni, prawda? I ja wcześniej już wiedziałam, no nie znałam Maćka, ale że, że to jest jakaś taka osobowość i że trzeba się przyzwyczaić. No i nagle zobaczyłam chłopca bezczelnego, takiego dużo gada, lata i tak dalej, by doszło do grania sceny i ty zapominałeś tekstu, prawda? Nie, nie, ja bym się Wydawało, że nie chcę tego nawet powiedzieć, nie może mi to przejść przez usta, przecież ja, ci, ja to by powiedziałem, ja to by to powiedziałem, że coś takiego zrobiłem, że po prostu chciałem dobrze, byłem taki zestresowany w zasadzie, że pierwszy raz w życiu straciłem rezon i straciłem jakiś taki, mm, nie wiem, miałem o nie śmieliłaś mnie tak, że wyszły mi o, czerwone policzki i taki byłem onieśmielony twoim towarzystwem, że chciałem dobrze i chciałem wszystko poprawić, że, że coś powiedziałem, ale nie mówmy tego teraz. Tylko ale nie pamiętam. pamiętam, może mnie reżyserowałeś, tak? Czy co? Nie, 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 powiedziałem coś a propos tekstu, ale okazało się, że to chyba ja... Yy, Aha, że ja się pomyliłam. Po ta, nie, po, po, dziękuję, po, po, ale nie chciałem ci poprawić, ja po prostu z tego, z tego stresu chciałem po prostu, nie z, wiem, coś, coś zrobić, coś się wydobyć z tego marazmu i powiedziałem coś takiego i wtedy przekuliśmy balon i wtedy już zaczęła się jakby... Tak, bo to mnie chyba rozśmieszyło, że ty mi podpowiadałeś tekst, bo myślałeś, tak. że ja się... 
mówiłam, rzeczywiście może tak było. No ale później już to na, nasze spotkanie było takie, że no do Baśka trzeba się trochę przyzwyczaić, bo to jest królewicz, e, które mu się wydaje, że wszystko jest możliwe i że wszystko osiągnie i będzie robił takie rzeczy, jakie chce w życiu i to jest piękne. I to jest wspaniałe, ja to obserwuję i to nie jest tak, że ja się z tego śmieję, absolutnie nie. Są dwie takie postaci w moim życiu, które spotkałam i nazywam ich bezczelnymi aktorami, to jest Tomek Szuchart i właśnie Maciek Musiałowski. Oni mają jakąś taką bezczelność w tym graniu, w tym proponowaniu, w takiej możliwości, że jest to gdzieś zachwycające. A w aktorstwie ja uważam, że należy być odważnym. To znaczy nie można się bać, nie można przyjść i, i do starszych aktorów o tutaj taką sztuczną pokorę udawać, tylko należy iść po swoje. No teraz z Maćkiem jesteśmy w dobrej relacji, ja obserwuję jego rozwój, obserwuję jego, czasami się spotkamy i on jest przygotowany na wszystko, na tańce, na śpiewy, na, jest wodzirejem po prostu wszystkiego, chce żyć w boemie, z boemą i to jest bardzo, bardzo piękne, ponieważ to jest inspirujące. Oprócz tego piszemy do siebie, ponieważ mamy swoją zabawę i się bawimy i trochę na planie było ciężko nas poskromić, bo na przykład bawiliśmy się w chowanego y, lub y, w berka. No i ja wiem, że to brzmi śmiesznie, ale przez to nastąpiło pewne zbliżenie, takie, że nie, nie musieliśmy się siebie wstydzić i mogliśmy ze sobą grać, w sensie na luzie. A jednak mimo wszystko, że gramy dużo różnych stanów, aktorstwo też polega na pewnym rozluźnieniu, bo tylko wtedy wyobraźnia zaczyna hulać i powoduje, że możemy się podnieść trochę powyżej jakiś taki basicowy poziom, powyżej wiarygodność, żeby coś pohulało. Więc ja jestem z tego spotkania bardzo zadowolona, i uważam, że Maciek ma jeszcze wiele przed sobą, a to, że Janek ma nieprawdopodobny instynkt do młodych ludzi, no po prostu uważam, że to jest jakiś, ja nie wiem jak to Janek robi, ma jakiś taki zmysł, że jak obsadza i zresztą no, tak samo jak pamiętam w Mieście 44, że on po prostu potrafi pracować z młodymi aktorami, potrafi ich wprowadzać w rolę, czasami nawet za bardzo moim zdaniem trzeba uważać, bo Janek ma niezwykły wpływ na aktora, więc jak się jest y, starą wygą, a tak mogę siebie nazwać, to ja już tam Janka gdzieś zatrzymam, żeby zagłębić głęboko mi nie wszedł, ale myślę, że praca z Jankiem dla młodego aktora jest też wyzwaniem, bardzo ciekawym spotkaniem. A ja cieszę się, że, że to zrobiliśmy i cieszę się, że to e, z Maćkiem grałam. Jestem bardzo zadowolona po prostu. Są takie spotkania aktorskie i są tacy ludzie, którzy działają aktorsko na siebie inspirująco. Również w życiu takie spotkania są. Janek, przyznasz, że twój brat Szymon, który, Szymon Komasa, który nie jest aktorem, ale ty też uważasz, że jak my się spotykamy z twoją rodziną, to mnie należy trzymać z daleka od Szymka. No i są po prostu tacy ludzie, którzy nagle się nawzajem nakręcają. W tym przypadku my z Maćkiem również nakręcamy siebie i to jest fajne. Tak, znaczy 100% to, co powiedziałaś, Agata, w ogóle yy, też jest, ja bym, bo ja, jeśli chodzi o mojego brata, to widzę bardzo dużo podobieństw między moim bratem yy, a Maćkiem. Stąd uważam, że jest coś takiego, nie wiem, czy wy, wy się poznaliście, Maciek, tak? Z, tak, z tak, myślemy co jakiś czas. Z Szymek jest, w zasadzie Szymek jest aktorem, bo wychodzi na scenę, śpiewa, jest śpiewakiem operowym i też musi, więc on, jakby żyliśmy cały czas w, w też no, nasz tata jest aktorem, więc od, od, w zasadzie od dziecka jesteśmy na zapleczu teatru czy tam planu filmowego, więc codziennie się przyglądaliśmy, jak tata wracał z teatru i, i ciągle jeszcze był w charakterze, w jakiejś roli i zrzucał to lub nie. <śmiech> <śmiech> I, I nauczyliśmy się takiego, takiej, takiego, takiej nieufności do, do masek, bo, bo jak się w zasadzie jest się wychowywanym wśród aktorów, no to pierwsza rzecz, którą widzisz, to to, że każdy może być każdym. I dlatego ja lubię filmy i lubię pracować z ludźmi, którzy mają taką, widzą ten absurd życia, że ktoś na przykład udaje księdza, ktoś udaje polityka, ktoś jako polityk udaje kogoś innego, nie wiem, ktoś ma problem z tożsamością własną, tak jak w sali jedynce główny bohater że jakby mnie tematy tożsamości i masek po prostu że do, jakby dobitnie mnie interesują, bo, bo znam to z życia i zabawa tym i żonglowanie tym, takie coś, co jest bardzo aktorskie. Wychowałem się w tym, dlatego bardzo lubię yy, być i, i, i na planie i przed planem, jakby głównie przystaję zawsze z, z, z zespołem yy, aktorskim. 
jakoś naturalnie się w tym czuję organicznie i, i liczę na te, te berki i te zabawy wchowanego, bo uważam, że 100% uważam, że to o to chodzi tak naprawdę, żeby sobie dawać przestrzeń do, do abstrakcji, do tego, żeby być pomiędzy rolami, bo tam jest gdzieś prawda o nas. No cudowne właśnie, to było cudowne w, twa, w pracy na, na, na planie, że, było, że mimo, że tworzyliśmy jakby, że opowiadaliśmy o, o jakby bardzo, bardzo intensywnych i osadzonych w, takiej ciem, w, takim, w takim ciemnej charakterystyce tematach, to mimo wszystko właśnie na kontrze do tego, Agata, my, my no jakoś, jakoś z, tej, z tego spokoju i z tego stanu pomiędzy śmiechem a tym strachem pojawiały się właśnie przestrzenie na, na nie wiem, na to, to, jest, to jest coś, coś, coś co, co będzie ze mną na, na, na zawsze, zwłaszcza, że jak, jak pani zauważyła, to był mój pierwszy taki, większy, pierwsza rola, która wymagała ode mnie jakiegoś takiego takiego skupienia, które Janek też mnie uczył przez cały proces jakby yy, tworzenia tej roli i tworzenia tego filmu yy, to właśnie ten fokus, nie, 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 to jest coś śmieszne, to jest coś, co zaobserwowałem na, już na, jak kiedyś dostawałem się do szkoły teatralnej, zwróciłem uwagę, że wchodzę, wszedłem do sali, w której było tam z 50, 50 młodych ludzi i część z nich stała przy ścianie i robiła takie ra, ra, mry. i tak szukali tych stanów w tej ścianie. Ja wszedłem na tą salę, zacząłem się śmiać, bo to było jak, jakbym wszedł do wariatkowa w zasadzie. Każdy wynajdywał sobie jakiś tam własny sposób, żeby odnaleźć skupienie i te emocje, czyli, ale najczęściej bym oglądał tak, że ktoś się kiwał, ktoś stał przed ścianą, ktoś krzycz, krzyczał sobie do ściany, ktoś bił w ścianę ręką, tak że knyknie sobie zdzierał, a, a a, a, ta, a ten, ten fokus, to, to skupienie, które jest, często wynika też z chaosu, który ma, nie wiem, przynajmniej dzięki temu, dzięki, dzięki procesowi, który, da, który, który jakby dał mi hejter i dzięki tym spotkaniom odnalazłem, że, spo, że mimo, że to może brzmieć niebezpiecznie, to często spokój i harmonia można odnaleźć właśnie w dysharmonii i w jakimś takim, żeby, że, 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 że to jest jak, jak w aktorstwie, wszystko jest jak, za przeproszeniem, nie wiem jak to nazwać, żeby, to, żeby, to, żeby nie używać tego słowa, ale mówi się, że gra się na przypierdol i odpuść, że trzeba dać i odpuścić. I na tym samym chyba polega ta spra- praca z, ze skupieniem i jakimś takim, nie da się wypocić z siebie tych emocji, one muszą powstać. To było piękne, że one powstawały w międzyczasie i ten proces był ciągle jakimś takim że on się nie zatrzymywał przez te, przez te kilkadziesiąt dni. On był ciągle taki, taką kulą, że co, z czym wyszliśmy na plan, z tego korzystaliśmy, a, a dawaliśmy sobie przestrzeń na, na, na wszystko, na, na swobodę i na czucie się, takie, takie, takie zdrowe czucie się dobrze ze sobą. Mhm. To, znaczy, to, też, to też tak tylko powiem, że też to, co Maciek, Maciek dokładnie powiedział i um, że ta postać też, ona jest na maksa skoncentrowana i ona nie gubi żadnej sekundy. Więc i wkracza do świata, w którym liczy, który jest bardzo wielowarstwowy i w nim trzeba się po prostu... Taka osoba właśnie w nim się odnajdzie najszybciej. I nad tym z Maćkiem pracowaliśmy, żeby ta postać wymagała czegoś zupełnie innego niż Maciek też ma w sobie, bo, bo Maciek no nie, nie jest po prostu cyborgiem, psycholem, który będzie wykańczał innych. I to było super, że jakby Maciek musiał popracować nad czymś, czego jakby, na, jakby w sobie aż tak nie, nie miał i odnalazł to pewną część tego, która mu pomogła to zbudować. I miałem takie po prostu, polegałem na takiej prostej mojej intuicji, że, że właśnie Maciek z tą swoją całą energią nieujarzmioną, z tym, z tym królem i czostwem i tak w takim, to co Agata nazwa, że ma w sobie takie po prostu, że jest go bardzo dużo i taki jest roz... Jakby właśnie to było dokładnie odwrotne od tej postaci. I jak miałem, mam bardzo podobnie z, 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 z Agatą, to znaczy miałem coś takiego, że pierwszy raz jak pracowaliśmy nad tą postacią Agaty, Beatą, to też Agatę znam, bo, bo podczas studiów mój tato prowadził cały rok. Był opiekunem, Agata? Tak, tak. opiekunem do roku, tak. I Mój właśnie tata. Pamię- dokładnie i pamiętam Agatę jak taką właśnie po prostu tak silną energię, zresztą bardzo podobno do mojej mamy. Przepraszam, że tak cały czas, ale no do, 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 cały czas referuję, do czego mogę referować, jak nie do tego, co znam. 
I, i taką nie powstrzy- taką energię, siłę i taką po prostu też taką, taki pozytyw, że zawsze jakoś coś takiego, że, że się nie zatrzymuje i to jest wspaniałe. I sobie pomyślałem, co by było, gdyby to miał jakby dodać tego, temu czegoś, czego Agata nie miała w sobie, że jakby, jakby poszukać tego, czyli takiego mroku tej postaci, która miała ten mrok, ona miała coś takiego, Beata Santorska od samego początku, że ona jednocześnie była na, w pierwszym rzędzie zawsze, na pierwszym planie, była przebojowa i nie miała problemu z zaprzyjaźnieniem się z każdym, z kim chciała i tak dalej. Ale jednocześnie miało coś, co ją miało taką autodestrukcję, co ją ciągnęła w dół. A podczas gdy Agata ma w sobie właśnie siłę, która jej nie pozwala się rozpaść. I to i poszukiwanie tego z Agatą, jakby czułem intuicyjnie, że to będzie ta droga. I gdzieś tam, czyli szukanie po prostu w przypadku tych dwóch skrajnie utalentowanych artystów, Agaty i Maćka, poszukiwanie jakichś przy rzeczy, których nie mieli, jakby nie widziałem w nich, ale znajdowanie tego, jakby, żeby dopełnić właśnie jakiegoś takiego, żeby to była podróż po prostu, żeby musieli daleko podróżować, a nie, a nie blisko. I nie wiem, to jakoś mi zostało i tego się nauczyłem wtedy, bo to był mój debiut z Agatą, dokładnie wtedy. To ja może tylko jeszcze dodam, jeśli mnie nie przycina. Przycina mnie bardzo, czy nie? Nie. To jest patriotyczne odkrycie, bo jestem teraz na polskim internecie, z polskiej ziemi. Ten internet do mnie przychodzi do Francji, a francuskie nie działają. Więc chciałem tylko powiedzieć, że dla mnie, jako takiego scenarzysty kontrol freaka, który trochę przez to staje się takim scenarzystą, właśnie planowym, zaangażowanym bardzo w to, co się dzieje w trakcie realizacji i i gdzieś takim trzymającym rękę na pulsie, to to było doświadczenie absolutnie wyjątkowe już od od naszego czytania aktorskiego. Miałem takie wrażenie, że w zasadzie wszyscy aktorzy i wszystkie aktorki, które się zgodziły brać udział w, w tym projekcie, dodawały jakąś taką bardzo pogłębioną, kolejną warstwę interpretacyjną. Najwięcej miałem oczywiście jakiegoś takiego żalu, że to czytanie się wydarzyło tak późno, to znaczy tuż przed planem, bo pamiętam, że właśnie Agata przyszła i ten tekst tak po skrypt doktorsku w ogóle wywróciła do góry nogami i powiedziała, że przecież to można by zrobić taki, taki, tutaj to jest bez sensu, bo to te... i już nie było czasu, żeby <śmiech> niektóre z tych uwag takie bardziej rewolucyjne wprowadzić, ale to było właśnie bardzo fajne, takie powiedziałbym trochę teatralne doświadczenie, że w ramach tej machiny filmowej, która właśnie jest dosyć taka punktowa, prawda, że my się jednak poza tymi powiedzmy właśnie głównymi postaciami, które czasami długo wchodzą w rolę, to my się spotykamy dosyć punktowo, a nie tak jak w teatrze, w którym się pracuje długo w zespole też z dramaturgiem, to trochę miałem takie wrażenie, że to była taka namiastka właśnie takiej pracy zespołowej, w której każdy mógł się wypowiedzieć na temat każdej sfery, każdego aspektu tego filmu i to było, to było super. Dziękuję Mateusz. Ja teraz wpadamy w trochę inny teraz tor, dlatego że przypominam, że jesteśmy na konferencji prasowej i dołącza do nas Witold Banach, Polskie Radio. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, choć już tak jak Kasia mówiła, wiele, wiele mówiliście o tym filmie, no to ja bym jednak mimo wszystko prosił o taką refleksję, bo ten film jest niesamowity z tego względu, że znowu artyści wyprzedzili rzeczywistość. Więc pytanie do scenarzysty, skąd w ogóle tak wizjonerski pomysł na napisanie scenariusza, który później o zgrozo w jakiś tam sposób w tej rzeczywistości zafunkcjonował. Mówimy o zabójstwie prezydenta Adamowicza, to po pierwsze. A po drugie do Jana Komasy, gratulując fantastycznego filmu, naprawdę to jest jeden z najmocniejszych chyba tegorocznych filmów w konkursie głównym. Jak wejście w tak trudny temat tej wirtualnej rzeczywistości, tych wszystkich internetowych sztuczek. Jak ważne to było i czy to jest film, być może, jeśli tak można powiedzieć, czy to jest film ku przestrodze trochę też? To ja może zacznę od tego, że w momencie, w którym doszło do tej potwornej tragedii, tuż po planie, tuż po zakończeniu planu, to było 
strasznie trudne dla mnie emocjonalnie, bo ja w zasadzie znienawidziłem hejtera i miałem poczucie, że, że siłą rzeczy będzie on odbierany jako jakaś igraszka twórców, prawda, z, jakaś fantazja na temat tragedii. Ze względu na ten timing byłem no, jakoś tym przytłoczony i gdzieś dopiero po paru miesiącach pamiętam, że jako scenarzysta miałem też ten komfort, że mogłem się od tego bardziej pewnie niż Janek odciąć po zakończeniu planu i dopiero po paru miesiącach pamiętam, że zobaczyłem film i zobaczyłem, że jednak no, on jest zupełnie o czymś innym no, siłą rzeczy i że, je, i że funkcjonuje w, oczywiście w jak, jakoś się rymuje z tą naszą rzeczywistością, która niebezpiecznie przyspiesza i z jakąś też taką radykalizacją yy, i trybalizacją yy, takiego konfliktu plemiennego niemalże, w którym my dzisiaj funkcjonujemy w Polsce i też z taką właśnie nakręcającą się spiralą pogardy, nienawiści i, i przemocy. Wciąż pamiętam, że miałem takie wrażenie, że jednak jest to trochę przeskalowane w hejterze, no całe szczęście, bo jednak do tego rodzaju tragedii jak ta, która jest przedstawiona w filmie, no to jednak jeszcze nie, 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 nie doszło i mam nadzieję, że nie dojdzie. Więc wciąż uważam, że ten film y, może zafunkcjonować i mam nadzieję, że zafunkcjonował i jeszcze zafunkcjonuje jako pewna przestroga, a nie jednak obraz rzeczywistości jeden do jednego. Czyli pewien taki, taka wizja tego, gdzie będziemy, jeżeli posuniemy się jeszcze krok dalej w, na jakimś właśnie kursie, na którym już jesteśmy. Jan Komasa? E, tak, właśnie ja, ja mam, ja jestem trochę może z natury mniej optymistyczny, w sensie nie, nie twierdzę, że Mateusz jest w tym, co powiedział, optymistą, ale mam takie poczucie, że rzeczywistość przeszła już ten punkt w naszym filmie. My użyliśmy oczywiście gatunku, jakiejś alegorii, więc jakby ciężko sobie wyobrazić, znaczy ciężko, no jakby można sobie wyobrazić, ale, ale to nie musi być prawda, że, że tam gdzieś, znaczy jest taki konkretnie Tomek Giemza, który takie rzeczy konkretnie robi, ale wszystkie te elementy, które są w filmie, one się niestety pojawiły. My zrąb takiego, zrąb historii, zrąb scenariusza mieliśmy w 2016 roku, więc to już naprawdę było, to było 4 lata temu, więc to było, więc, więc skok z wtedy do dzisiaj no to wszystko się działo na naszych oczach. My troszkę tam uzupełnialiśmy oczywiście tę rzeczywistość w filmie o te rzeczy, które się wydarzają. No ale nie wiem, no rzeczywistość jest, ma swoją dynamikę i po prostu przeszło to, przeszło to dalej i, 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 um, i sobie postępuje. <śmiech> Jakby, nie wiem, myślę sobie o sali samobójców 3. Ciekawe. <głos> <głos> Więc na razie sobie myślę. <głos> Ale co by to miało być? Znaczy taka naturalna progresja, czy może jakiś odskok w zupełnie inną stronę? Zobaczymy. Mam takie poczucie, że... Znaczy ja też nie chciałem... Staraliśmy się nie zrobić filmu politycznego, bo to nie o to chodzi, chcieliśmy po prostu pokazać roz, pewien rozwój, tak, taką postać, która może być jakimś symbolem braku, pewnego braku, takiej pustki, którą trochę w pierwszej części sali samobójców już mieliśmy o tej pustce. I jakoś pustka i internet są też tematem drugiej części, tylko po prostu po 10 latach od pierwszej części to ma zupełnie inną społeczną dynamikę. I jako, że społeczeństwo jest o wiele bardziej upolitycznione, no to ciężko mówić o społeczeństwie bez tego elementu polityki, ale ten film jest zdecydowanie od początku chcieliśmy zrobić apolityczny film i po prostu bohater, mając przede wszystkim bohatera, który jest kompletnie apolityczny, mu nie, nieważne to jest dla niego, kto mu płaci. Mamy jeszcze jedno pytanie i jeszcze, od, jeszcze jedno od Witolda Banacha. Ja przepraszam, że tak monopolizuję, ale mając okazję skorzystam. To pytanie do Maćka, to naprawdę duża, poważna rola, taka skomplikowana. Gdzie były największe problemy dla ciebie, jeśli chodzi o wejście w postać tego głównego bohatera, który no, jest tak wszechobecny po prostu w, w każdej z płaszczyzn i tak głęboko angażuje się też we wszystkie te działania, jest taki bezkompromisowy w tym swoim dążeniu do, do celu. 
Um, wie pan co, nigdy nie zastanawiałem się, ani też nie zastanawiam się, kiedy, 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 kiedy zaczynam pracę nad jakąś rolą, to nie myślę właśnie nigdy o tym, gdzie jest jakiś problem. W zasadzie nie mam miejsca na to, żeby się nad tym zastanowić, bo wszystko, co każde moje działanie jest działaniem, które ma mnie doprowadzić do tego, żeby, żeby wyszło to, żeby, żeby stać się tą postacią. Więc nie, teraz nawet po, po czasie nie mogę wy, wyznaczyć jednego z takich momentów, że to, że to był taki ciężki moment, ponieważ nie doznawałem takich ciężkich momentów. W zasadzie we wszystkim, kiedy miałem jakieś pytania, to zawsze miałem no, od Janka po każdą osobę na planie, żeby zapytać cokolwiek, co mi, co, co, co tam gdzieś sobie zapłądziłem. Jeżeli zabłądziłem gdzieś i trafiłem w jakiś kozi róg w swoim myśleniu, to zawsze miałem Mateusza Janka, kolegów aktorów, aktorki, wszystkich, który, jakby każdego, kogo, kto był w okolicy, żeby o coś zapytać. Ale tak z tego, co mogę panu powiedzieć, na przykład budując postać, miałem bardzo dużo, posiłkowałem się takim uczuciem z, doraz, z okresu mojego dorastania, kiedy to y, na własnej skórze wielokrotnie doświadczałem takiego, y, taki, czy takiego poczucia niesprawiedliwości związanej z podziałami społecznymi, związanej z tym, że ja, y, może łatwiej to powiem, po prostu, że y, kiedy dorastałem, do, y, zwróciłem uwagę, że wielokrotnie jakby... Y, Problemem w relacjach moich z moimi rówieśnikami jest inny rodzaj dorastania, jakiś taki inny rodzaj nauki, które dostaje się w domu. U mnie w domu ta nauka była dosyć właśnie taka, taka że, szy, że, że dużo i, i we wszystkim można rozmawiać i rozmawiajmy i czytajmy i generalnie śpiewajmy i przeżywajmy wspólnie jakieś tam doświadczenia. A, a bardzo często spotykałem się z, 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 z moimi myślnikami, którzy nie mieli takich, takiego, takiego przywileju, że mogli rozmawiać ze swoimi rodzicami. I bardzo jakby personalnie to wszystko brałem, bo, bo byłem dosyć wrażliwym i takim neurotycznym dzieckiem i widziałem, że jakby często urodzą się jakieś problemy z poznawaniem świata ze względu na to, że mój świat, który, ten świat, w którym ja dorastam, w którym ja, jakby, w którym ja obcuję, jest zupełnie inny od tego świata, który, który, który mają inni ludzie. I to i, i na, tym, na tym uczuciu, na tym wspomnieniu i na tym takim jakimś, na tych cegiełkach budowałem i też dzieliłem się z nimi Jan, z Jankiem i budowałem jakby postać Tomka. I może ciężkie, jak tak, tak, tak odpowiadając na pytanie, to właśnie ciężkie było to od, odgrzebywanie w sobie tego poczucia samotności i tego poczucia. Um, braku pewności siebie, braku jakiegoś takiego miłości do siebie, jakiegoś takiego, takiej podstawowej akceptacji jako człowiek, że budowanie tego, tego charakteru, może, że mogę tak z perspektywy czasu powiedzieć, że najcięższe później było jakby odnajdywanie znowu tej akceptacji samego siebie i um, tej, tej, takiej, takiego zadbania o siebie, bo Tomek jest skrajnie jakby niepogodzony ze sobą i ze swoim losem i wszystko traktuje jakby jakby miał gorzej, jakby porównując się i porównując, jakby tak, tak, tak stawiając, że ma wrażenie, że wszystko, Tomek, że wszystko jakby co robił, miał wrażenie, że idzie nie po jego myśli, że, że sypie mu piaskiem w oczy, dlatego jakby i, 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 po, i najtrudniejsze z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że było właśnie wybudowanie w sobie tej, tej, tej samotności, tej e, obcości, tego poczucia obcości i... Mm, i braku miłości do samego siebie, to, to, to było takie odnalezienie, bo wiem, że kiedyś, kiedyś jako dziecko miałem to, no każdy miał, nie było, nie, nie, myślę, że tylko córka Cindy Crawford albo jakaś, nie wiem, mo, a może nawet i ona miała takie, taki, takie środowisko, że od początku kochała swoje życie we wszystkich aspektach, chociaż pewnie na, na pewno i ona również miała moment takiej zgrozy, więc najtrudniejsze było z, z, z spotkanie się znowu z tymi demonami dzieciństwa, z, tego, z tymi demonami, brak jakiegoś takiego nie, nie kochania i nie akceptowania do końca siebie. No. Więc to było takie, to było dosyć takie intensywne i dosyć długo później musiałem odnaleźć znowu głos yy, swój własny i tą, i tą miłość do tego wszystkiego, co odgrzebałem sobie przez hejtera i przez Tomka, z czego w sobie jakby nie akceptowałem, z czym już sobie poradziłem, a później znowu musiałem zapomnieć o tym, że sobie już z tym poradziłem i na nowo to wszystko jakby przeżyć. Ale na podstawie jakby przeżyć Tomka, czyli historii, którą, na, 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 
która, która już była napisana, która napisał Mateusz. I, i, ale jakoś przy, przez, przez zbieżność losu, czy, czy, czy może jakąś rozbudowaną fantazję, dosyć szybko umiałem uwierzyć w tą, w tą, w tą historię, w historię tego chłopaka, w miłość do, do jakiejś rodziny, która, która, której, której sam może nie, ten Tomek nie miał. Więc bardzo łatwo było przez, przez współpracę z Mateuszem Jankiem wybudować ten świat, w sensie, że wykorzystując swoje, swoje doświadczenia, wierzyć w, w przeżycia Tomka i rzeczywiście jakby podchodzić do nich bardzo prywatnie i personalnie i, i, i je tak pokazywać. Ja myślę, tylko dodam, że Maciek niesamowicie dobrze uchwycił coś, co dla mnie też było trudne w pracy z Tomkiem, e, który się gdzieś rzut, rzutował trochę, myślę, na, na mój nastrój podczas zwłaszcza tych, tego pierwszego roku, czy pierwszych dwóch lat pracy nad, nad hejterem, kiedy byłem gdzieś tam sam, z tym tekstem i, i trochę sam z, z Tomkiem przebywałem bardzo dużo. Mam wrażenie, że to, o czym mówisz, to trochę rozróżnienie między miłością bezwarunkową i miłością warunkową. Tomek jakby jest gnany w różne miłości warunkowe, których szuka, prawda? Nawet za cenę ten po to, żeby zasłużyć na to uczucie. A gdzieś w, w w środku brakuje mu właśnie tej miłości bezwarunkowej. I to myślę, że, że było bardzo trudne emocjonalnie też w tej postaci, de, ze względu na, na, na to, jaka to jest taka mm, jakaś próżnia braku tej miłości bezwarunkowej, którą ten bohater w sobie niesie. Jeżeli mnie nie przycina bardzo, tylko powiedzcie szczerze. Nie, nie przycina w ogóle u mnie. Dobra, jest różnie, widzę. Ale to chciałem powiedzieć w takim razie jeszcze szybko o tej apolityczności, że mam wrażenie, że cały trik polega na tym i dla mnie to było gdzieś bardzo ważne w pracy nad tym tekstem, że stworzenie postaci właśnie apolitycznej czy też postpolitycznej w centrum tej historii o hejcie jest w pewnym sensie takim statementem politycznym, bo w moim poczuciu przynajmniej i, i dla mnie praca nad, nad hejterem i nad światem przedstawionym tego filmu to była praca na temat trochę wy w polskiej debacie publicznej i wydaje mi się, że też w polskim kinie, czyli temat klas społecznych i takiego klasowego, ekonomicznego de facto, czy też socjoekonomicznego, jakby jądra tego konfliktu politycznego, w którym jesteśmy, prawda? O tym się gdzieś rzadko mówi. My strasznie lubimy się kłócić na poziomie właśnie tej wielkiej wojny kulturowej, w której chodzi o wartości, idee i tak dalej, a bardzo mało mówimy jednak o tej rzeczywistości klas, klas społecznych, a klasy społeczne nakładają się i przekładają się bezpośrednio na konflikt polityczny. I wydaje mi się, że w tym sensie jednak powiedziałbym, że, że jest to jakaś polityczna perspektywa, tylko to nie jest polityczna perspektywa, która w bezpośredni sposób wpisuje się w te linie podziału, które mamy w Polsce, prawda? Między liberalizmem a konserwatyzmem, a tylko jest to trochę z innego poziomu staraliśmy się mówić, myślę, w tym filmie. Bardziej takich głębszych przyczyn, a niekoniecznie z, z właśnie z poziomu takiej politycznej afiliacji, w której albo mhm. głosimy, prawda, że jedna strona ma rację, albo że druga ma rację. Bardzo dziękuję. dziękuję bardzo. I dziękujemy Witoldowi Banachowi również. To ja już oczywiście trochę zmierzając do końca, bo nasze spotkanie ma pewne ramy czasowe określone, ale pięknie opowiadali Państwo o tych relacjach na tym poziomie spotkań aktorskich czy aktorsko-reżyserskich. Ja jeszcze muszę zapytać Mateusza i Janka o to spotkanie wasze, bardzo owocne dla polskiego kina i wiem też, że ważne dla was, bo słyszałam wielokrotnie, jak Janek opowiadał i Mateusz opowiadał właśnie o tej energii, która między wami jest, więc może tak <śmiech> Mateusz przesyła pozdrowienia wizualnie dla Janka, więc gdybyście mogli w paru słowach opowiedzieć o tym, no, czy, czy są jakieś kolejne Kolejne plany, bo domyślam się, że i liczę na to, że są i, no i, i, i trochę opowiedzieć o tym waszym spotkaniu też. Ja, ja tylko powiem, że chciałbym Mateuszowi wyprodukować film, więc żeby on był reżyserem. <śmiech> więc teraz pracujemy nad Mateusza krótszym, krótszym filmem, ale mo, czekam na jego debiut i mam nadzieję brać w nim udział. Mm -hmm. Słucham? Janek będzie grał? O! Dobre ja... pytanie. Na pewno będzie produkował. 
A zobaczymy. E, my myślę, że w tej naszej współpracy gdzieś od początku e, wychodziliśmy poza takie sztywne ograniczenia naszych ról i Janek bardzo fajnie, bardzo głęboko wchodził w moje teksty, zarówno przy Bożym Ciele, do którego gdzieś tam ja Janka zaprosiłem, jak i, jak i przy hejterze, którego Janek mnie zaprosił. To była taka współpraca, w której my się tak bardzo fajnie i bardzo organicznie wtrącaliśmy się z tobie nawzajem w pracę i ja się też po prostu niesamowicie dużo od, od Jasia nauczyłem, obserwując go w pracy reżyserskiej i, i gdzieś trochę to na pewno teraz mnie popchnęło też w, w, tę, w tę stronę, żeby poza pisaniem, które wciąż jest takim moim głównym na pewno fachem, też reżyserować i pracuję teraz wraz z Jankiem nad team buildingiem, czyli moim shortem reżyserskim. No ale poza tym myślę, że cholera wie, jest duża szansa, że też skończymy na przykład razem właśnie w świecie serialu, czy w Polsce, czy, czy w Stanach, w jakichś jeszcze innych rolach, na przykład jako właśnie showrunnerzy, albo jako producenci, w takim rozumieniu właśnie niekoniecznie wąskim, czy też takim tradycyjnym, prawda, rozumieniu produkcji, tylko w takim bardziej kreatywnym. Więc myślę, że my po prostu będziemy razem pracować na pewno w, w, w różnym podziale ról, a, a pewnie też, jak znam życie, to wrócimy do, do, tych, do tego tradycyjnego duetu scenarzysta, reżyser, bo, bo to też się sprawdza i sprawdziło i się na pewno jeszcze będzie sprawdzać. Świetnie, to się rzeczywiście otwiera ze względu też na, na pewne zmiany, o których Janek wspomniał na początku, zachodzące w ogóle w sposobie podchodzenia i do filmu kinowego i do tego, co się dzieje na małym ekranie. Także będziemy z pewnością bardzo wnikliwie obserwować i jeszcze patrzę na Wojtka Kabarowskiego z prośbą o pewne podsumowanie tej naszej rozmowy producenckie o, o hejterze, o sali samobójców hejter. No, ładnie mnie Kasiu brałeś. A, tak cię właśnie wpuściłam w maliny troszkę. Wspaniałe doświadczenie. Film, produkcja filmu to jest y, zawsze bardzo skomplikowana rzecz. Zawsze jest za mało pieniędzy, zawsze są jakieś kłopoty. Ale ja jestem takim człowiekiem, że y, po fakcie już pamiętam tylko rzeczy fantastyczne. No więc tutaj jest duża część członków fantastycznej ekipy. Reżyser, scenarzysta, aktorzy. Kłóciłem się z Agatą, która nie chciała grać późno w scenie. Doskonale to rozumiem. To szczególnie dla kobiety jest trudne. W 17 godzinie, nad godzin coś kręcić. Pamiętam taką historię, że umyłem swój własny samochód, dlatego że do tej sceny, ponieważ my nie była duża kolejka, przyjechałem. Agata powiedziała, to jest za późno, nie będę grać. Ale to tak się to wesołej sprawy. Um, Pozdrawiam się, Agato. Dziękuję. Ja tego nie pamiętam, no ale wychodzi, wychodzi na to, że straszna kłótnica. W garażu, w garażu na dole tej bas agencji. Znaczy nie, w końcu nie zeszliśmy na dół. Agata była w roli, Wojtek. Odmówiłaś, no, tak. Nie <laughs> zwykle, no fantastycznie się pracowało z Jankiem, z, z Mateuszem. To, co Mateusz mówił, że przychodził na plan Maciek i wszyscy, i pozostała część aktorów Agata byli fantastyczni. Maciek nam śpiewał na planie, na przykład jak była jakaś przerwa, zmiany ustawień. Fajnie, fajnie, bo to doskonałe doświadczenie. Film trudny bardzo, zrobiony za prywatne pieniądze, co jest, jak nie ma takich soft money w budżecie, to zawsze jest to bardzo trudno, bo jednak inaczej się wydaje pieniądze. PiSu, czy, czy jakiejś instytucji, która ma to, te pieniądze, na przykład telewizji powtarzalne, co roku dostaje swój budżet, a co innego, gdy ktoś wyłożył własne pieniądze. Jasne. No ale myślę, że dla nas najważniejsze, mówię także o Jurku Kapuściński, był sukces artystyczny. Zawsze myślimy o filmie głównie artystycznie, ale no, oczywiście tak, żeby miał potencjał komercyjny, no bo filmy się robi, robi się filmy dla widzów, więc no, na ten na film musi ktoś pójść. Stało się tak, jak się stało, zamknięto nam kina. Ja lubię bardzo nowoczesne technologie, nowe technologie. Oglądam na telefonie, na tablecie, gdziekolwiek, ale kino jest najważniejsze, więc ja, dla temu, co mówi Janek, mam nadzieję, że to wszystko wróci do 
stare koryto, to znaczy, że kino będzie najważniejsze, takie prawdziwe kino, ponieważ to jest coś więcej niż tylko oglądanie filmu, to jest aktywność społeczna. Ludzie są jednostkami społecznymi, muszą ubrać się, wsiąść w tramwaj czy w samochód, pojechać do kina z kimś, z dziewczyną, z kochanką, z rodziną. Z żoną. Tego nie ma w domu ze mną. Ja chciałam jeszcze coś, mogę jeszcze jedno zdanie? Bardzo proszę. Pewnie. Chciałam tylko poprosić na przyszłość w, w takich rozmowach, żeby może Mateusz z Jasiem zrobili mi taki e, słowniczek pojęć filmowych, ponieważ zanieczyszczenie języka polskiego w, w tych nazwach, ja po prostu mogę was nie zrozumieć e, i podejrzewam, że są polskie odpowiedniki tych wszystkich nazw, e, które padają, jeżeli chodzi o pracę w Stanach, czego wam życzę z całego serca, ale poproszę o taki słownik. Ale wiesz co, to lepiej brzmi jednak, jak się A... używa makaronizmu. Bo brzmi bardziej wojny... egzotycznie i, i budzi większy respekt, co Nie, to jest w pełni zamierzone. wizerunku, no to rozumiem. Aga, tak, nie, ale, i, też, ale też Agata, dzięki temu, że to jest mało zrozumiałe, to nikt nas nie będzie z tego rozliczał. Okej, okay, dobra, ale, ale poproszę. Pani Agato, i dziękuję za, te, za tę uwagę, dlatego że ja bardzo, ale to bardzo czekam na polskie, polską wersję tego, tej funkcji showrunner, bo bardzo bym chciała, żeby rzeczywiście taka funkcja coraz bardziej była widoczna i też przy polskich produkcjach. Natomiast rzeczywiście wciąż odpowiednika nie ma e, i trzeba używać... Dowodzący, e, no jest, dowodzący przed, widowiskiem. Dowodzący biegacz widowiskiem przed, jest biegacz, bardzo piękne, rzeczywiście. Biegacz przedstawienia, myślę, że jest najbliżej. <laughs> Dobrze. Ja <laughs> jeszcze powiem... Dobra, biegacz przedstawienia. Hejter nie został wybrany jako polski kandydat do Oscara. Ja miesz... To nie chodzi nawet o hejtera, tylko chodzi o to, co on już wcześniej zdobył. Ja mieszkałem trochę w Stanach. Ameryka to jest kontynent i Amerykanie myślą kontynentem, kontynentalnie, nie tak jak w Polsce. To jest ciężko zrozumieć. I jeśli Najważniejsze jest to, co się dzieje w Stanach. Jeśli hejter wygrał Trajbekę, to jest taki handicap. Oczywiście nie było gwarancji, czy nie ma, że dostanie Oscara, ale już był parę długości z przodu. No ale nie, nie my o tym decydowaliśmy. Właśnie gdzie indziej i e, ja w każdym razie gratuluję bardzo i e, zawsze z wielkim wzruszeniem i mam wrażenie, oglądam ten film i myślę, że, e, że niezależnie od tego słodko-gorzkiego roku 2020, to ta historia e, e, jest tak buzująca i tak uniwersalna w wielu swoich wymiarach, że ten film na różnych ekranach i w różnych formach do widzów dociera i, e, i buzuje cały czas i cały czas coś się dzieje. Także kłaniam się Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Gratuluję. Agata Kulesza, Maciej Musiałowski, aktorzy, Wojciech Kabarowski, producent. Tutaj też reprezentował oczywiście Jerzego Kapuścińskiego, Najma Films i e, scenarzysta e, Mateusz Pacewicz i reżyser Jan Komasa. I dziękuję bardzo za biegacza przedstawienia. Będę używać tego sformułowania e, jak najczęściej, żeby je spopularyzować. Dzięki, Dzięki. serdeczne. E, Dzięki. Gratulacje. Do zobaczenia. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję Państwu również, którzy nas oglądali. Katarzyna Borowiecka. I jeszcze jedno spotkanie dzisiaj z twórcami filmu Zabij to i wyjedź z tego miasta. Zapraszam w imieniu Łukasza Maciejewskiego. Do zobaczenia. Goodbye. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.